హలో అండి నేను నూర్ జహాన్ చూసారా గోంగూర ఈ టబ్బులు వేశానండి ఈ టబ్స్ కూడా బాగున్నాయి అదే నేను చూద్దామని నేను పెట్టి చూసిన తర్వాత చెప్దామని పెట్టానండి చూసారా వర్షాలు విపరీతంగా పడుతున్నాయి పడుతున్నా కూడా గోంగూర అసలు పడటం కానీ ఏం లేదండి కొంచెం నాలుగు మొక్కలు ఇక్కడ పడ్డాయి అంతే చూడండి అని చక్కగా పెరుగుతుందో ఇప్పుడు ఫోర్ డేస్ నుంచి బాగా వర్షాలు ఇట్లా ఎలా పెరుగుతుంది అంటే మన రూట్ సిస్టమ్ రూట్ సిస్టమ్ కరెక్ట్గా డీప్గా రూట్ బలంగా రూట్స్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు మొక్క పడదు ఎంత వర్షం పైనుంచి పడుతున్నా కూడా మొక్క పడదు ఈ రూట్స్ బాగా స్ట్రాంగ్గా కింద భూమిలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు వాలిపోదు అనమాట చెట్టు చూడండి ఎట్లా ఎంత స్ట్రాంగ్గా పెరుగుతుందో ఇట్లండి ఇట్లా మనం ఈ ఏంటంటే రూట్స్ అంత స్ట్రాంగ్గా ఎట్లా అవుతున్నాయి అంటే ఇదే నేను చెప్పే విధానమే కిచెన్ వేస్టేజ్ దీంట్లో పేడ కూడా వేయలేదండి ఖాళీ మట్టి కిచెన్ వేస్టేజ్ వేసే విత్తనాలు వేసాను గోంగూర విత్తనాలు చూడండి ఎంత బాగా వస్తుందో నేను వేసి టెన్ డేస్ టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ అవుతుంది అంతే విత్తనాలు పెట్టి ఫిఫ్టీన్ డేస్లోనే మీకు చూడండి ఎంత వచ్చేసింది ఆకు వచ్చేసింది ఎన్ని వర్షాలకు కూడా పడిపోయినందా ఏందా అనుకున్నా నేను పడిపోతుందేమో అని ఈరోజే ఫోర్ డేస్ తర్వాత పైకి వచ్చాను ఈరోజే చూడండి ఎంత బాగుందా ఆ రూట్ సిస్టమ్ బలంగా ఉన్నప్పుడు ఆకుకూరలు ఏం పడవండి ఇక్కడ చుక్క కూర ఉంది చుక్క కూర కూడా చూడండి ఎంత బాగా ఏం వాలిపోవటం కానీ పడిపోవటం కానీ ఏం లేదు స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఆకుకూరలు ఇది ఆకుకూరలు వేస్తే పడిపోతున్నాయండి అంటున్నారు కదా అందుకని మరీ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతాయి కొంచెం వర్షం పడకుండా చూసుకోవాలి మరీ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇది చిన్నగానే ఉంది అయినా కూడా అసలు వాలలేదండి పడలేదు మామూలుగా అయితే పడిపోద్ది ఆకు ఇప్పుడు ఫోర్ డేస్ నుంచి చిన్న చిన్నగా ఉంది ఈ నాలుగు రోజుల్లో పెరిగింది కొంచెం పడలేదు అసలు ఇది కూడా ఆకుకూర చూడండి రూట్ సిస్టమ్ బాగుండాలి స్ట్రాంగ్గా భూమిలోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఫ్రీగా దానికి ఫ్రీగా రూట్స్ కిందకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఏమి పైనుంచి వర్షం బాగా పడినా కూడా ఏమి ప్రాబ్లం ఉండదండి ఇలా టబ్బులు చూడండి ఈ టబ్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టబ్స్ ఈ ఆకుకూరలకి బాగున్నాయండి ఇవి ఇట్లాంటి టబ్స్ ఒక ఐదారు తెచ్చుకొని ఒక్కొక్క ఆకుకూర ఒక్కొక్క టబ్బులో వేసుకుంటే మీకు సంవత్సరం అంతా ఆకుకూర మీ చేతి కింద ఉంటుంది ఒక అదే గోంగూర మళ్ళీ అది గోంగూర పీకున్న తర్వాత మళ్ళీ విత్తనాలు చల్లితే అది వస్తూ ఉంటుంది అనమాట కంటిన్యూ ఇక పీకేస్తామంత అయిపోద్ది అనే టైంలో విత్తనాలు చల్లుకోవాలి పాలకూర కూడా అంతే అలా చల్లుకుద్ది కూడా నేను చూడండి సగమే ఉంది మట్టి కూడా మట్టి కూడా టబ్బులో నిండుగా కూడా లేదు సగమే ఆ సగం చాలు సగం మట్టి చాలు అనమాట ఆకుకూరలకి అలా వేసుకొని మధ్యలో ఒక పండ్ల మొక్క పెట్టుకున్నా కూడా బాగా గ్రోత్ ఉంటుందండి ఈ విధంగా కింద చుక్క కూర వేశాను చూసారా ఇక్కడ షాయిదూత్ మొక్క పెట్టాను మలబరి మొక్క పెట్టాను ఈ మలబరి మొక్క కూడా చూడండి ఎట్లా పెరిగిందో బాగా పెరుగుతుంది ఈ ఆకుకూర కింద చుక్క కూర వస్తుంది ఇట్లా టబ్బులు అది సగమే ఉందో చూడండి మట్టి కూడా లేదు మట్టి సగమే టబ్బులో నిండుగా కూడా పోయేలా సగం పోస్తే సరిపోద్ది అనమాట ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ